День добрый, друзья мои дорогие! Сегодня наступил четвертый адвент. Вот в течение четырех недель по воскресеньям я знакомлю вас, что же это за время такое и почему зажигаются свечи. Адвентус в переводе с латинского – это значит «пришествие». Это предрождественский период, когда по воскресеньям за четыре недели до Рождества Христова зажигается по одной свечи. И у каждой свечки есть свое название. Помните, первая свечка у нас называлась пророческая. Она символизирует библейское пророчество появления Спасителя Иисуса Христа. Вторая свеча называется и посвящена путешествию Марии и Иосифа из Назарета Вифлеем. И свеча эта так и называется Вифлеемская. Третья свеча, третий адвент, это свеча пастухов. Зажигается она в третье воскресенье и посвящена пастухам, которые первыми увидели рождение младенца и поклонились ему. В прошлое воскресенье я вам читала даже об этом рассказ. И вот наступило время, когда мы зажгли четвертую свечу, которая называется «Свеча ангелов». И зажигается она в воскресенье перед наступлением Рождества. И хотя до Рождества у нас еще есть время, это будет 25 декабря, но вот сегодня как раз четвертый адвент. И эта свеч свеча как раз символизирует божественную сущность Спасителя. Вот я отступила от традиции и не плела венок, рождественский венок из еловых веточек. Потому что наступило такое время, сейчас очень много фантазий, и кто на что гора, то так и делает. Но главное атрибутика свечи остались. Видите, первая свеча у нас уже такая слабенькая, мы ее зажигаем уже в течение почти месяца, вот как в первый адвент зажгли. И теперь не только по воскресеньям, но и в течение недели мы зажигаем одну, вторую, три свечи. Как-то становится празднично, уютно дома. И вот, наконец, четвертая свеча. Когда вот свечи дом, свечки дома горят, мне кажется, какая-то вообще такая теплая, предпраздничная атмосфера, а традиция вообще возникла это в Гамбурге в 1839 году, когда один педагог, знаменитый педагог Вихорн, он взял на воспитание бездомных деток, которые тоже ждали Рождества Христова, но так как они были безграмотные, и чтобы деткам доставить какую-то радость, чтобы они сами могли отсчитывать дни, оставшиеся до праздника, педагог смастерил из старого колеса такой круг, обвил его еловыми веточками и поставил 24 свечи, чтобы каждый день детки могли сами зажигать свечи и считать, сколько же дней до праздника осталось. Но также для воскресенья он ставил особую белую свечу, чтобы дети знали, что да, вот так приближаются дни, вот так начинается адвент. Но постепенно вместо 24 свечей, вот так остались 4 свечи, которые зажигаются по воскресеньям. 
Но бывает, что в рождественском венке в канун Рождества ставится еще одна свеча. И чаще всего она белая, как раз символ рождения Иисуса Христа нашего Спасителя. Вот такая традиция в Германии, наверное, и в других странах, где преобладает католическая вера, это существует. И вот когда горят свечи, мне кажется, можно вот так бесконечно смотреть на это пламя. Друзья мои дорогие, независимо от того, кто какой веры, православные католики, я все равно всех сердечно поздравляю с наступающими праздниками, с наступающим Новым Годом, чтобы у вас у всех было прекрасно предновогоднее настроение, была радость. Сейчас как раз время, когда делают подарки, чтобы у вас хватило время на приготовление подарков для своих друзей, любимых, дорогих людей. Я тоже это делаю с большим удовольствием. Мне нравится покупать, мне нравится упаковывать красиво. Ну и, конечно же, конечно же, дарить. В нашей семье есть и католики, и православные, сама я православная, но так как мы живем в этой стране, то, конечно, мы отмечаем в любом случае Рождество и католические праздники, которые существуют в этой стране. Двадцать четвертого декабря. Будет святой вечер, 25 и 26 декабря, Рождество Христово. Потом наступает Новый день, и через неделю потом наступит светлое Рождество у православных верующих. Желаю вам доброго воскресенья, как я уже сказала, настроения хорошего. И, конечно же, конечно, самое главное, всем здоровья, я вас обнимаю, я вас всех-всех люблю. Я очень рада, что в моей жизни появились новые друзья, знакомые. Всех благодарю за добрые комментарии, за пожелания ваши. И, конечно же, пусть Господь Бог бережет каждую семью, каждого в вашей семье. Божьей всем благодати!